Je m'appelle Chloé Bertrand, j'ai 24 ans. Et il y a aussi le fait que c'est une thématique qui est très moderne, euh, de nos jours avec euh, les catastrophes climatiques de plus en plus nombreuses, le climat qui se détériore, on a l'impression d'être euh, dans l'antichambre de l'apocalypse en quelque sorte. Euh, ben, Apocalypse Blues, c'est un road movie post-apo garanti sans zombies. Alors en quelques mots, ben, c'est l'histoire de trois garçons qui prennent la route après des catastrophes climatiques pour rechercher un enfant qui a disparu. Non, alors il y en a, ben, ben, je ne l'ai pas vu vous présenter, il y a Mathieu qui est australien, Kiran qui est indien et Charlie l'américain. Euh, ben, ils vont tous se retrouver en Amérique suite aux catastrophes naturelles. Il va y avoir des, euh, des crises d'immigration euh, massive de réfugiés climatiques qui cherchent à échapper aux, aux catastrophes et ils vont tous se retrouver aux états unis Il y en a deux, mais à la limite celui qui me ressemble le plus dans sa façon de narrer, ce serait Charlie, parce que euh, j'ai tendance à beaucoup jurer, à utiliser beaucoup d'argot, là je fais un effort. <rire> et en fait, si vous voulez, Charlie, dans le roman, c'est le personnage qui jure tout le temps, qui est tout le temps grognon, tout le temps en train de râler, et donc c'est un peu moi. Mais je m'identifie aussi beaucoup à Mathieu, qui, euh, voilà, qui, est, qui se sent souvent coupable et qui est responsable de beaucoup de choses dans sa tête et dans la réalité, et tout ça, et euh, voilà. Euh, disons que j'avais les, les personnages sont venus les premiers, on va dire, et il y a eu plusieurs versions de l'histoire, en fait j'ai commencé à écrire cette histoire-là, j'avais une douzaine d'années, donc maintenant j'en ai 24, donc ça fait 12 ans en fait que je travaille dessus, et, euh, et la version était complètement différente, et en fait à la base cette histoire je l'avais écrit dans un peu le futur de mes personnages actuels, donc ils étaient tous plus grands, et ça avait déjà plusieurs années que l'apocalypse avait eu lieu, et des gens qui l'ont lu m'avaient dit, mais en fait on a presque davantage envie euh, d'en savoir plus, sur euh, comment ils en sont arrivés là, et ce qui s'est passé à l'époque où les catastrophes ont eu lieu, et ils avaient raison, c'était plus intéressant en fait, donc euh, voilà. Alors, j'en ai deux, c'est pas des anecdotes précises, mais c'est des choses qui sont arrivées pendant l'écriture du tome 1. Par exemple, j'ai été obligée de demander l'aide de professionnels de santé euh, pour certaines questions spécifiques à mon roman, pour être sûr de ne pas tuer un personnage par accident. Et, euh, et donc j'en ai une qui est une amie à moi qui m'a dit qu'on devrait créer un espèce de, de standard téléphonique pour les auteurs, pour questions à la cour, <rire> pour les auteurs en détresse. Et sinon, c'est une fois que je me suis trouvée à l'hôpital avec une amie, et du coup j'en ai profité pour demander au chirurgien comment je pouvais amputer quelqu'un sans le tuer, et sa tête était absolument excellente. Alors, dans le tome 1, déjà, pour commencer le roman, j'ai eu beaucoup de difficultés, j'ai dû écrire 10 ou 20 débuts différents, et ça ne me convenait jamais. Et finalement, j'ai décidé d'utiliser cette narration à la première personne, au présent, qui est une narration très orale, parce que je voulais vraiment qu'on soit dans la tête des personnages, que ce soit un roman immersif, un roman choral, en quelque sorte. Et là, ça a fonctionné, quand j'ai donné la parole au personnage, c'est là que ça a marché. Et sinon, une autre scène que j'ai beaucoup, beaucoup réécrit, c'est la scène d'amputation, parce que je l'ai écrit des millions et des millions de fois, et... Euh et à chaque fois que je l'écrivais, je me rappelle, je faisais un fichier sur mon bureau et j'appelais scène d'amputation numéro 10, la dernière. Scène d'amputation numéro 11, cette fois c'est la dernière. Scène d'amputation numéro 12, la dernière des dernières. Et j'ai fait ça moi plein de fois, j'en avais ras-le-bol. Ça, ça a duré très longtemps. Donc à la base, c'est quand j'ai commencé à l'écrire, c'était pas voué être un roman, mais ça s'est fait petit à petit. Et quand ça s'est imposé, que j'ai su que j'allais en faire un roman, à ce moment-là, mon ambition, c'était d'en faire le nouveau phénomène Game of Thrones ou Walking Dead. <rire>